So interessante iets het gebeur vandag in Israel, in die politiek vir die wat belangstel in die politiek van Israel. Um, die groot teestaander van uh, Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, hy het letterlijk, wat het, twee uur terug of so, um, gestaan vir die positie van die uh, Knesset speaker, dus die parlement speaker, of soos in Amerika speaker of the house, en um, toe het hulle om ingestem. So nou is hy nie meer iemand wat teen Benjamin het in jou staan nie, dis, dis bitter interessant. Uh, ons wacht nou om te sien wat is, wat leen nou voor, want dit beteken die politiek is weer een beetje op sy kop gegooi, um, want hy en Benjamin het in jou so noodgeval regering, emergency government, so hulle gevorm het om hierdie corona of COVID-19 virus ding eers uit te soort, hulle wou dit nou gedoen het net vir 6 maande en toe later sê hulle nie, hulle kan nou maar koalisie vorm en dan is die een vir die tyd lang eerste minister en dan die ander ene en Dus uh, was baie interessante sprake geweest en hier eeuwenskielik uit die blauwtijd vanavond is die man som my ingestem as die Knesset spreker. Wat beteken as die president, nie die eerste minister, die president uit die land gaan, dan is hy die president vir die tydperk en um, sikke goed. So dis, dis baie interessant vir die politiek van Israel uh, in die midde van al die goeders want Israel probeer nog steeds een parlement voor hem, probeer nog steeds een regering voor hem, waar allemaal kan saamwerk en al die verschillende afdelings van die regering die verteenwoordiger het en so aan. So ons is uh, nogal baie op die punte van ons stoelen om te hoor wat gaan gebeur in die volgende uh, tyd, in die, in die komende dag. Nou, uh, Ons is nou al vanaf uh, basis vrijdag, donderdag laatst week, is ons al um, gesê, ons moet by die huis bly, by die huis bly, by die huis bly, en hulle maak het net strenger en strenger en strenger elke dag. Dit is amper as vir ons geleidelik na die punt toe vat, waar julle vanavond som ook eenmalig um, in is, En um, so ons is uh, bezig om in die totale en al lockdown te gaan. Al winkels wat nog oop is, is die supermarkte en die um, apteke. So die mense is, um, is maar by die huis, hulle mag nie uitgaan nie. Dit is nou teen die wet, die politie en die weermacht en allemaal is nou maar daar bezig om te kyk dat die ouwens wetsgehoorzaam is. En um, so ons mag net so uit die huis het gaan om vullis weg te gooi en om uh, gauw vinde goeikies te gaan koop by die supermarkt of so, maar jy mag nie uitgaan vir sociale geleentede of enige syke goeikies nie. Um, ons het vandag vir my ma gesien, dis nogal interessant om maar in levende luiwe te sien, want ons het dit een paar dagen terug uh, beleef om saam te keier, maar uh, sy het gewoon naar die kinders kom kyk toe ek en my vrou uit was, en uh, so dit was lekker om vir haar te kon een drukkie gee, en hallo sê, en nogal uh, aanpassing om nie net te gaan en kom soos jy wil nie, ne? Um, maar uh, ja, jylle sal dit, jylle sal meer vir my daarvan kan vertel oor so week of twee, um, van, wanneer Zuid-Afrika, dis 21 dag, uh, iemand kan dat net daar bevestig, maar ek verstaan, is 21 dag wat jylle gaan moet net wees. Um, dit is nogal uitdaging, ons sit nou op so'n week, dat ons redelijk nie mag iwers in gaan nie. So, nou dankie Tarina, 21 dag, cabin fever, ne? Sjo. Ok. Ok. Um, so ons grootste uitdaging was, tot en met gestraan, dat uh, ons kinders uh, nie mag uitgaan nie, maar uh, die vader het er erg met my gewerk weer gestraan, dat 
ons moet tyd met ons kinders spandeer in die woord, so dis wat ons besluit het om toe te doen, want uh, die sienkies is maar woelig, uh, Leor, die oudste ene, is nou hierdie jaar 7 geword, dan die tweede ene keer is 4, en die baba is 2, so hulle is woelige sienkies, hulle wil, um, hulle wil rond hart loop, en ons sit ons nie met een gewone erf en een gewone huis soos in Zuid-Afrika nie, uh, so die, die sienkies is, um, is bedruivig, maar uh, dit is ons grootste uitdaging op hierdie stadium, wat eindelijk nie een groot uitdaging is nie, verder uh, is het eindelijk een groot voorrecht om in die reislem te kan wees in hierdie tyd, uh, dit is een voorrecht om met julle te kan gesels, en ek waardeer dat, dat julle elkeen nie so is, en inskakel en saam met ons keir. Moeder Marti is ook online vanavond, hallo mama. Sê, sê jy hallo voordat ek begin, ek gaan nou begin. Gaan jy nou begin? Ek gaan nou begin, sê hallo vir allemaal. Goeienavond allemaal hier uit Jerusalem, baie welkom saam met Tia, en mag die woord wat jylle vanavond gaan hoor, jylle levens bereik, my leven verrijk, zodat so ons daders van die woord sal wees en nie net hoorders nie. Blessings. Sjoe, so, nee. Maar, maar stel om boog, ek denk gaan my ma weer mute, dit sy nie die, die verwachting so hoog stel hier. <laughs> Great. Oké, okay, so, um, ons het op dinsdag, uh, toe ons laas in Afrikaans gesels het, het ons gesels oor uh, vrees, en dat ons nie in vrees moet wandel nie. En ons het gesê dat uh, in die noorde van Israel is daar plek met die naam Banyas, en dat Yeshua het sy disciples so in toe gevat, uh, in, in Matthäus word het genoem Caesarea Philippi, uh, Yeshua het sy disciples so in toe gevat, en um, vir hulle gevraag, wie is ek, of wie sê die mense is ek, en toe vraag hy vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek, toe sê Petrus, jy is die Messias, die Seen van die levendige God, en toe het Yeshua op die woorde van Petrus gebou, en gesê, maar dit, dit is die, fondatie van die kerk. Dit is die rots waarop ek my gemeente gaan bou. En um, daar op een baie vreemde plek, nie een uh, ek wil sê merkwaardige plek, geestelik nie, kom verklaar hy homself eindelijk as die Messias teen oor sy disciples. En hy sê vir hulle, sh, moet nie gaan vir ander vertel nie, maar ja, ek is die Messias. En um, dit is eindelijk een vreemde plek, maar ons het bespreek dat die rede daarvoor is omdat die tempel pan daar is, die tempel vir die afgod pan, uh, wat die vreesaanbidding is, en dat Yeshua wou op die plek kom uh, geloof bevestig, en sê, maar jylle moet een geloof wandel en nie in vrees nie. En dan ons geloof is dan gebaseer op die woorde, dat eerst die Messias die Seen van die lewe die God. En ons het aangegaan om dan te sê, um, vrees is hierdie goed wat ons hoop nie moet gebeur nie, uh, maar ons sien al hierdie goed gebeur rondom ons in die wereld, en ons vertel van onszelf stories, en dis soos, ek wil een voorbeeld maak, dis soos voordat jy een nieuwe bezigheid uh, venture, nou gebruik ek die mooie Afrikaans woord venture, um, voordat jy een nieuwe bezigheid ding aanpak, sê vir jouself, o, dit gaan nie uitwerk nie, want dit, of dit, of dit. Um, dit is wat vrees doen, ons vertel vir onszelf stories, voordat enig iets nog gebeur het, negatief, of positief, nog niks het gebeur nie, ons vertel vir onszelf stories, en ons die vertrouwe eindelijk in ons eie self, en in ons eie gedagtes, ons eie wete, en op die uitdaging van die dag, bring het dan die blokkasie voor een oopdeur, en dis waar ons dan nou geëindig het, ook waar ons gepraat het oor die woord pagad, Ek vertrouw jullie allemaal het daai um, foto gekry van Pagad, wat sê die woorde wat ek spreek, of dit wat ek vir myself vertel, bring uh, meer of een blokkasie voor een oop deur. En um, so dis wat ons hanteer het hierdie week al reeds, en gesê, maar ons moet nie in vrees wandel nie, ons moet nie bang wees dat dinge gaan skeef loop, ons moet nie bang wees dat um, verhoudings gaan skeef loop, ons kan nie in vrees wandel nie, want vrees um, steel dan ons geloof. So wat ek dan vanavond wil voor en toe gaan, is ek wil nie oor pagad verder praat, nie, ek wil nie oor vrees verder gesels nie, maar ek wil oor 
geloof. In Hebreus daarvoor is emuna. Ek hoor emuna verder gesels, want dit is meer my hart, dit is meer my passie om oor goed te gesels wat uh, positief is. En dit stof wat Yeshua kom doen het, hy het vir sy disciples kom geloof leer, in plaas van om te sê, moet nie in vrees wandel nie, het hy vir hulle kom leer om in die geloof te wandel. Um, so, ek kan vir julle baie vertel wat ons nie moet doen nie, maar ek wil eerder bykie gesels oor wat ons wel moet doen, uh, want dit is meer um, speciaal om, om die goed te gesels. So, um, die, die vader het baie, baie, baie met my in die laatste tyd weer gewerk oor um, geloof en dat ons hom moet vertrouw in ons omstandigheid, maak jy saak wat die omstandigheid is nie, en dat ons nie in vrees moet wandel nie. En ek is baie weer in die, in die woord van die vader in die laatste tyd net sit en uh, op my eie wiekie wo- woords die die doen en so, sonder om voor te berei of om by een plek te gaan praat of so, net op my eie. En dis nogal, nogal special om dit weer te doen, um, dis verfrissend om, om dit weer te doen, uh, om my tankie weer vol te maak. En um, ek is herinner hierdie week aan die, die story, of althans die belevenis, wat my eie pa gehad het by die um, klaagmeer, of die Western Wall, die Kotel, uh, daai meer in die oude stad, wat so bekend is, waar allemaal gaan bid. Um, my pa was op een stadie met een groep daar, en um, hy het daar gestaan, en soos wat die mense nou maar rondloop, gestaan en kyk wat gebeur, en daar was een rabbi, en rondom hom het een klomp ander mense een groep gevorm, maar soms een klomp mense. En um, hulle het gesing en gedans, en het was heerlik rondom hierdie rabbi, want hierdie is natuurlijk een baie wijse man gewees. En um, my pa het nog die historie so gekyk en so kom hulle nou opgestap van die westelike meer af en die rabbi stap in die middel van die groep en allemaal is rondom die rabbi want hy is nou een van hierdie uh, sages, soos um, die, die Engels sê. Hy is hierdie belangrike rabbi. En so kom hulle opgestap en daar is ons een groep um, studenten saam met hulle rabbi wat die woord bestudeer en hulle gesels oor die woord met mekaar, en amper nie te veel ach gee aan die rabbi nie, en die rabbi besluit om met hulle te kom gesels, en hy stap saam met die groep, nou die kom hele groep, en hy kom staan by die tafel en gesels met die, die um, mense wat die woord bestudeer, en hy sê vir hulle, dit wat julle doen, is baie goed, hierdie om, om Godse woord te bestudeer, dit is baie goed, maar jullie moet onthou, dit wat belangrijk is, is emuna. En hy sê, rak emuna. Jullie moet onthou, rak emuna. En die um, Hebreeuws rak emuna beteken, only faith, of net geloof. En um, so het um, hulle toe, soos wat die jode kan, in dans en sang uh, uitgebreek het en begin sing, en um, raak jy moe na, raak jy moe na, en dit het nogal met my pa gepraat die tyd, en ek is hierdie week so herinner aan dit, want die vader is bezig om my hart te werk oor geloof, en oor ons moet net in geloof wandel. Ons moet nie ruimte vir vrees gee, of vir ander dinge nie, ons moet besluit, ek gaan in geloof wandel. Maar wat my baie pla van wat die rabbi wel gesê het, is, dit wat julle goed doen om die woord te bestudeer is goed, maar onthou rak en moena, net geloof. Want vir my is die twee synoniem, hulle loop saam om die woord van God te bestudeer en, en geloof. So, um, as ek vir gelovig is vraag om vir my te sê wat is geloof vir hulle, dan krijg je gewoonlik een van twee antwoorden. Als jij nou dadelijk moet denk, wat is die beskrywing van geloof volgens die, die woord van God, dan uh, gaan jy Hebreus 11 vir my aanhaal, of dalk uh, Romeine 10. Nou, ons kan begin by Hebreus 11, 
En ik denk ons, ons allemaal ken die stuk, maar ik wil het no, niet te min lees. Dit sê Hebreus 11 vers 1. Die geloof is dan die vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop. Een bewijs van die dingen wat ons nie sien nie. Nou, baie mense vat Hebreus 11 vers 1 en gebruik dit als rechtvaardiging om die geloof soos een toverstaf te wil hanteer. Ek moet net hard genoeg kan wens, dan zal iets gebeur. Um, ek moet net hard genoeg kan vertrouw, dan zal dinge gebeur. Want dis wat het hier sê, die geloof is dan die vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewijs van die dingen wat ons niet sien nie. Nou, toe ons laas um, oor vrees gesels het, toe het ons eindelijk die teendeel van hierdie bespreek. Want die vrees is mooi die teendeel van hierdie. Vrees is dan die vertrouwen dat, dat die dingen wat ons niet hoop nie, nie sal gebeur nie, en dat die dingen wat ons sien nie tot uh, volle verwerkeliking sal kom nie, tot, tot volheid sal kom nie. So, vrees uh, gaan oor wat ek rondom my sien. Ek sien dat uh, die virus in die wereld verspreid. Ek sien dat uh, my finansies lyk nie goed nie. Ek sien dat my gezondheid of verhoudings lyk nie goed nie. En dan hoop ek die goed gebeur nie, dat het nie gebeur soos... Maar geloof is, ek hoop iets sal gebeur ten spuite van wat ek sien. Ten spuite van wat uh, uh, rondom my aangang. So, mens het hierdie skrif amper gemaakt dat ek moet net hard genoeg hoop op God, en dan sal goed gebeur. Maar dis nie wat ek in die skrif sien nie, dis nie wat ek in die woord van God sien nie. Dan moet altyd, geloof moet altyd een factor hee van Godse wil. Dan moet altyd een factor wees om saam met God te besluit te maak. Dis, wanneer ons net denk aan Yeshua wat vir ons leer om te bid, dan sê het, ons vader het in hemel is, dan, dan focus hy nie op ons wil nie, hy focus dat jy koninkryk kom, jy wil geskiet, op die aarde, soos wat het in hemel is. Dat jy naam eerstens geilig word, nie? En, dis hoe ons geloof moet wees, ons geloof moet een wees, wat nie focus op wat wil ek graag hee, en so dat ek dit kan wens in, werk, in die werkelijkheid in nie. Geloof is, het tool wat ons heet, zodat so ons die wil van God op die aarde kan uh, uitspreek, dat ons die wil van God tot um, werkelijkheid kan spreek, dat ons die wil van God kan uitbid, maar het is nie om ons vingers te klap en te kry wat ons wil heen. En dis wat mense geloof gemaakt het. En, en ek, ek sta nie vir dit nie. En so, so dis wat die Breers 11 sê, maar as jy die rest van die Breers 11 lees, dan sien jy dit gaan oor baie mense wat in geloof gestaan het, maar is alles, 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 in lijn met die wil van God. Een van my ginsling in Hebreus 11 is uh, vers 11. <laughs> Hebreus 11 vers 11, waar Sarah dan um, kracht ontvang het, om dan nou bevrucht te word. Want sy het vir God vertrouw, sy het om getrouw geag. Om wat te doen? Om dit te doen wat hy beloof het. En dis wat geloof is. Geloof is nie om iets uit te dink, oeg, dit sal nou lekker wees om so'n motor te hee, of so'n huis te hee, of dit te hee nie. Dis nie waar oor geloof gaan nie. Geloof gaan oor, vader, wat is jy wil? En ek gaan jy vertrouw, dat dit sal geskiet. Ek gaan aan jou vertrouw, dat wat jy wil is, sal in my leven geskiet. Dis beter as wat wil Tia Nel hee is beter as wat wil ek self hee, is God so wil, die skepper van heel al so wil. Dis wat oor geloof gaan. Nou, die Hebreeuwse woord uh, vir geloof, soos ek gesê het, is emona, en ek wil so vinnig gauw aan dit raak, en dan sal ons na Romeine 10 toe gaan, waar die tweede skrif is wat baie mense aanhaal, wanneer hulle oor uh, die geloof dink of praat. En uh, die Hebreeuwse woord emona, sy wortel, is een um, woord wat jylle allemaal ken, is een woord wat jylle allemaal gebruik, uh, hoopelik elke dag, uh, nou gaan ons kyk of jylle dit elke dag gebruik, die wortel van die woord emuna is amen, amen, 
Julle ken die woord nie, julle is nie onbekend met die woord Amen nie. Goed. Um, so, Amen is die drie Hebrewse letters. Dit um, is die Alef, die Mem en die Nun. En as jy moet kyk in sy kern wat hy beteken, baie mense um, preek en sê dat Amen beteken, laat het so wees, of uh, mag het so wees, of so, wat aanvaardbaar is als een betekenis, maar als je in zijn kern kijkt wat hij betekent, dan uh, beteken Amen. Eerstens breng die water leven. Nou, dit is die eenvoudigste waarheid van die natuurlijke wereld dat ons in leven. Ons allemaal het water nodig om te leven. Ik ga ek nog mijn waterbreek hier vat. Um, ons, ons allemaal het water nodig om te leven. alles op die wereld, in die wereld het water nodig om te leven. So dit is die basiste uh, beginsel, die eenvoudigste beginsel, elke keer na ons gebid, het sê ons amen, en wat ons sê is, eerstens zal die water leven voortbring. En so, emuna het hier die wortel van amen maar hy het een bykie extra daarby. Emuna het die twee letterkies Wav en He um, in hom ingevoeg. En ek sal vir julle fotokie aanstuur, ek dink ek het reed vandag uh, vir een klompie mense die foto aangestuur, waar hierdie een bykie uitgebeeld word van die Alef, die Mem en die Nun, met die Wav en die He tussenin. Nou as jy die naam van God ken, Jod, He, Wav, He, dan weet jy dat Die jod he staan vir ja, die naam van God, soos halleluja, uh, of soos het ons in, in Psalm um, 68 lees, dat die naam van God is ja, maar die wav he staan vir die mens, want jod he wav he is die verbondsnaam van God. So, emuna eindelijk is, eerstens sal die water lewe voortbring, met mens ingebring daar so. Wat betekent dat, die personen wat veronderstel is om geloof te hee, wat emuna veronderstel is om te hee, is mensdom. Die man en die vrouw. Wat nogal baie, 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 baie cool is. Um, so ons moet hierdie ding besef, dat eerstens kom lewe van water af. En ek is eindelijk nie wees om te praat van fysische water. Ek is eindelijk wees om te praat oor die ding wat die Bijbel water noem, en dis die woord van God want water is die type van die woord van, die, van God. En so wanneer ons sê dat geloof is die, kom dier die water van die woord, en dat dit bring leven voort, dan um, is dit so groot geheimenis vir ons om te verstaan. En iets wat ons in hierdie tyd so aan moet vasthou. Want die woord van God is die water, wat vir my leven bring, en wat vir elkeen van jullie leven bring. Die geskrewe woord van God, en sy woord, wat hy dagelijks in ons leven in deponeer. Nou, waar kom ek aan die ding, dat die woord van God die water is? In die VCR 5, lees ons van Yeshua, wat sy breid was. Jylle, jylle is bekend met die met die stuk in die, in die, in die versie is 5. Jy, nou lees ek alweer die Hebreeuwse Bijbel hier voor my. Lekker, nee? Oké. Okay. In die versie is 5 vers 25. Nou, ek sê altyd die versie is 5, uh, as jy nou by hevelik seminar in jou leven was, dan het jy al die versie is 5 gehoor. Dis, dis die dis die hoofstuk wat allemaal gebruik as hulle uh, oor die hevelik praat. En eindelijk sê ek, die VCR 5 is nie bedoel om vir ons oor die hevelik te leer nie. Ons is vonderstel om oor die hevelik te weet. Die VCR 5 is om vir ons te leer oor ons verhouding met Yeshua en wie ons is as die breid. So die VCR 5 vers 25 sê, um, Manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief hee, soos Yeshua, ons Messias ook, die gemeente lief gehad het, en omself daarvoor voorgegee het. Om het te heilig, nadat hy het gereinig het, met die waterbad dier die woord. 
so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergelijks, maar dat het heilig en sonder gebrek zou wees. Hoe kom ons op die plek waar ons heilig en sonder gebrek is, waar ons sonder vlek of rimpel is, waar ons voor hom kan staan, dier die waterbad van die woord. Want die woord van God is die water, wat lewe voortbring. So wanneer ons praat oor emona of amen, of oor die geloof, dan sê ons maar, ons kan dit slechts bekom, dier die woord van God. Ons kan slechts geloof bekom, ons kan slechts emona bekom, dier die woord van God. Ek en jy het dit nodig, om te kan groei, ons het dit nodig, om onszelf te kan heilig, ons het dit nodig, om sonder vlek en rimpel voor om te kan staan. Nou, dis waar ons kom by die tweede, die tweede ding wat gelovig is, altyd sê, wanneer ek vir hulle vraag, wat is geloof? Dit is uit Romeine uit. En, en ek is seker van baie van julle ken hierdie skrif ook, en dis baie, baie bekende skrif. Romeine 10. Ek denk julle kan het uit, uit, uit julle kop uit aanhaal, maar uh, ek sal nou nie hoor as julle enig iets sê nie, so ek sal maar anneem dat julle weet nie waarvan ek praat nie. Uh, Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dis uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. Romeine 10 vers 17. So, hoe bekom ons geloof? Uit die gehoor. Hoe bekom ons dit? Uit die woord van God. So, die wortel van geloof, hoe om geloof te kry of te bekom, is uit die woord van God. So, eerstens, Die water bring lewe. Die water bad van die woord. So as jy wil in geloof wandel, het jy die woord van God nodig. En ja, daar is die kere wat het goed is, wat jy net miskien die bybel neersit en met die vader tyd spandeer. Bekie bid, jou afsonde. Dit is kostbaar, dit is baie, baie belangrik. Maar as jy jou geloof wil bou, en versterk daarin, as jy wil lewe sien voortkom, in jou verhouding met die vader, dis waar jy die water kry, om jezelf te reinig, of waar jy die water kry, om jezelf te vul met die water, zodat so je Yeshua ons kan reinig, want dis wat ons hier so in die Vesers 5 sien. Want die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. En as jy voel, oe, ek kom een bykie geloof tekort in my leven, Jy moet die woord van God optel. As jy sê, o, ek wandel een bykie miskien in vrees, want die dinge wat in die wereld gebeur, is my oorweldigend. Jy moet die woord van God optel. En sê, ek wil hy, hierdie water moet in my kom, dat ek in lewe uit my uitvloe. Dis wat, dis wat geloof doen, dis wat die woord van God doen, en dis wat, wat ons, ons doelwit moet wees nie om te sit en wens, dat ons iets moet kry nie. Daar was een tyd gewees waar um, ek self gedink het, sjo, en as ons in die geloof wandel, moet ons daarom kan perform, ons moet vir die vader kan sê wat ons wil heen, en dit moet, moet gebeur. En as mooi skrift is, soos, vraag net wat jy wil in my naam, en ek sal het doen, en, <laughs> gaan kyk maar na, na die skrifte, dit kom altyd gepaard met die wat my lief het, sal my gehoorzaam, of my gebooi onderhou, of so, is maar altyd rondom die woord van God, wat ons moet gehoorzaam, is maar altyd rondom die woord van God, wat ons, ons in, moet investeer in ons levens, dis die water van die woord, dis hoe ons gaan groei, dis hoe ons emona bekom, hoe ons geloof bekom, so geloof is uit die gehoor, en gehoor is uit die woord van God. As jy wil meer gelo- in geloof wandel, en minder in vrees, ons moet nie net sê, o, ek gaan vrees verwerp, vrees verwerp, vrees verwerp nie. Ek moet geloof bekom, en dit be- kry ek dier tyd te spandeer in die woord van God, tyd te spandeer met die Vader, te luister na sy stem, om te vraag, wat is jy wil vir my leven, en te staan op dit. Nie te staan op PNL te wil nie. Want eerlijk waar, ek denk ek het het al genoem, as ons nou op Tia Nelse wil moest staan, dan het ek dalk uh, sondag wat voorbij is, Zuid-Afrika toe gevlieg, op die laaste vlug Zuid-Afrika toe, 
en, maar bykie gaan probeer bedien daar, want toe was daar nog nie sprake dat Suid-Afrika op lockdown so wees. En toe hoor ons, oh oh, Suid-Afrika <laughs> gaan ook na, na die kant toe. Maar in my menselijkheid wou ek plannen probeer probeer maak, in plaas van om net te sê, Father Evil. En toe het ons bykie teruggestaan, en ek het my vrou gesels, en sy sê, maar wat moet ons doen? En, en ons het gebidde oor, ons het rarig ervaar, ons moet hier bly. Ons moet nie, nie terug gaan um, Suid-Afrika toe nie, ons moet hier bly en, en dit doen wat die vader vir ons gewaas het om te doen. En ek is so, so bly ons, ons was gehoor, som anders is so, ek is nou net in Suid-Afrika gewees, ek in die selwe positie, en nie in Jerusalem kon wees en, en deel wees van die kultuur hier so, en die dinge doen wat, wat hier gebeur nie. Dat was iets wat in ons harte gebeur op hierdie stadium in Jerusalem, een vereenselviging wat in my vrou saart, in my kinder saart plaas vind, al sit ons hier in die huis, en ons kom nie so baie buiten nie. So iets wat plaas vind, wat ons in die eenheid kom met um, Israel, wat bitterlik belangrijk is. So, ons moet luister na die wil van God. En ons moet dit uitvoer, nie? Wat is my wil, en kom ek hoop en vertrouw en wens daarop nie? Dis nie, dis nie wat um, Hebreers 11 beteken nie. Hebreers 11 sê, ons moet dit wat ons nie sien in die werkelijkheid nie, moet ons op vertrouw, op die vader vertrouw, dat sy wil sal geskiet, nie my wil nie. Ga lees maar net verder in die brees af, en sien jy al die mense wat vertrouw het op God. Dit was op Godse wil, nie mense wil nie. Goed, so, um, verder dan, hierdie tyd dan wat ons in sit, denk ek is nogal een speciale tyd. Dit is vir my definitief een tyd waar ek myself met die waterbad van die woord kan vul en, en Yeshua kan my was met die woord. Dit is een tyd waar ek met my vrou en kinders kan tyd spandeer in die woord. Dit is een tyd om te groei vir ons elkeen. En um, ek het al die laatste tijd baie gesels oor hoe die vader vir my gewaas het dat hierdie is um, die oesjaar wat ons gaan die oes insamel en ons moet, moet recht staan vir die oes. En um, dit was my baie ironies toe hierdie goed begin gebeur het, dat ek voel, sjo, hoe gaan my sy oes in samen op jou sitkammerbank? En um, ons het maar net aan jou vertrouw. Ons het net aan jou vertrouw om te sê, oké, okay, vader, wat ook al jy sê, ek hoef nou nie te gaan en te vlieg Europa toe om te bedien om jy oes in te samen nie. Ek hoef nie Zuid-Afrika te vlieg uh, en jy oes in te samen nie. Ek kan hier die koninkrijkwerk doen wat jy verwacht van my. So ek wil vir julle elkeen wat, wat luister ook vanavond wat hier so is, dankie sê dat julle betrokken is en deel is van dit um, in my hart <laughs> voel het ek doe nog steeds die koninkrijks werk wat die vader vir, vir my geroep het voor. So, so ek dankbaar daarvoor um, en ek waardeer het so baie. So in um, die skrif word ons duidelik gestel wat die belangrijkste gebod is en uh, dit is dier ons Messias self, waar hy sê die belangrijkste gebod is, hoor o Israel, die Heere, onze God, die Heere is enige God, en die Heere, die God lief, en met die hele hart, en die hele siel, die kracht en die verstand. Het hang af van wat er beskrywing van die evangelie hy lees, of hy nou die hoor o Israel bysit, um, maar ons weet, dit kom uit Deuteronomium 6 uit. En um, uiteindelik vandag die die voorrecht gehad, want ek is gestrand, mooi herinner, dat ek um, nie een mezuza tegen ons voordeur opgesit het nie. Uh, die mezuza is ons nou um, die herinnering aan die woord van God by jou deurpost, of by jou, by jou voordeur, of by jou kamerdeur of so, en toe het ek nou vandag die voorrecht gehad om ons uh, mezuza tegen die deur op te sit. En um, so, Deuteronomium 6 vers 4 is wat hierdie als gebaseerd is op wat sê, Hoor Israel, die Heere onze God, die Heere is die enige Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met, jou, met al jou kracht, en al hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet het vir jou kinders inskerp, en daar oor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, Excuse jylle, ek weet is nou een sensitieve ding om te sê, as jy op die pad is, vir baie van jylle, want jylle kan nou nie op die pad wees nie. <laughs> maar as jy in jou huis sit, as jy in jou huis sit, um, moet jy die woord van God inskerp, en uh, as jy gaan le, en as jy opstaan, dit kan ons nog doen, nee. 
Um, misschien moet je die deel eerst uitloos van op die pad wees, maar niet te min, ons moet die woord van God inskerp in ons levens. Dis wat Deuteronomium 6 vers 4 kom sê. Yeshua het nie gesê, die eerste gebod is om net vir God eenvoudig lief te heen nie. Die eerste gebod is om vir God te gehoorzaam vanuit die verhouding van liefde. Dis, dis waar we dit gaan. En ons moet die woord van God inskerp in ons leven, ons moet die verhouding so kweek, die liefdesverhouding so kweek elke dag, dat dit vir my natuurlijk kom. So, Deuteronomium 6 vers 4 is vir my hyperbelangrik vir die tyd wat ons in leef, en ook vir, um, die, vir alledaagse leven natuurlijk. Maar vir hierdie tyd wat jy nou sê, wat gaan ek doen? Gaan ek nou Netflix kyk? Gaan ek nou from YouTube videos kyk? Wat gaan ek doen met my tyd nou? Dan sê ek, die tyd is nou so ryp om te sê, ek gaan my inskerp in die woord van God. Ek gaan tyd spandeer in sy woord, ek gaan tyd spandeer met hom. Ek sien as klomp mens wat oefenprogramme het vir die huis om, om uh, daarom, want die mag ons nie meer gaan gym nie, en ek hoor mens, mag ook nie meer gaan draf nie, en so, oefenprogramme vir by die huis. Dit is baie oulik maar ons moet hierdie inskerp, hierdie inoefen. As daar ooit een tyd was vir dit, is dit nou. Dis hyperbelangrik. Dis hoe jy jou geloof gaan bouwen, geloof is hy die gehoor, en gehoor is hy die woord van God. En hier is wat ons moet in ons leven hee. Dis, dis bitterlik belangrik dat ons dit kan, kan onder. Ons moet ons kinders dit leer, en gestraan toe ek oor hierdie ook praat, ek het nou net in Engels gesels met die Duitse vertaling, dus ek so herinner daaran, dat ons in die aande vir ons kinders woord lees, en ons bid sam met hulle, maar ons is nie bezig om hulle so in te skerp met die woord, soos wat ons onderstel is om te doen. En, uh, dus ek mooi herinner en getig, gestraan toe ek self praat, dat ons praat oor ons kinders wat vir ons uitdaging is, uh, hierdie laaste week, dat hulle net so in die huis moet wees, en hulle wil speel en rond hardloop, en hulle kan nie, maar ook soos hulle wil altyd nie, en, en uh, toe weet ek nou wat om met die energie te doen. <laughs> As my die energie gebruik om die woord van God in te skerp in die levens. So, geloof gaan ons bou, en ek is so opgewonde daar oor, want, want geloof is waar we het gaan. Ja, vrees is baie in die bybel, daar is baie gesê oor vrees, en, en verseker in die, in die um, oud testament word geloof nie so baie behandel, soos wat het in die um, apostolische geskrifte in die Nieuwe Testament behandel word nie. Maar um, geloof is vir die vader belangrijk, dat ons elkeen in geloof moet wandel. Ons moet nie sê, dat uh, ons moet nie in vrees wandel nie. Dit is een negatieve uitkijk. Ons moet eerder sê, ek gaan in geloof voor en toe wandel. En het was my belangrijk om hierdie week oor vrees te praat, om my net aan te spreek. Maar toe Yeshua sy disciples gevat het na Ribanias toe, Ons sien nie dat hy eindelijk vrees aanhaal daar nie. Al wat hy sê is dat die poorte van die doodreik sal hierdie nie oorweldig nie. Dis dit. Verder sê hy, op grond van hierdie verklaring dat ek die Messias is, die Seen van die levendige God, op dit sal ek my kerk bou. Op, die, op grond van die geloof. En dis wat waarop ons nou moet staan. Ons moet sterk op die geloof staan. Nie net die verwerping van vrees nie, maar die aanneming van geloof en sê, ek soek meer van hom, ek wil nader aan hom groei, ek soek sy woord in my leven, waar die water is, wat, soos, soos jylle ken die koper waskom by die tabernakel, wat ek in kan kyk, myself nie kan reinig, en die skrif sê, Yeshua reinig ons, en, en in die koper waskom in kyk, en een spiel sien, soos wat Jacobus ook sê, die spiel sien van wie ek is, en sê, sjoe, ehm, um, hierdie woord wees vir my, ek moet daar ook een bykie aanpassings in my leven maak. Want ek wandel nie volgens die woord van God, soos ek noodwendig moet nie. En op die manier groei my geloof, en groei my geloof, en groei my geloof. En ons moet op die plek kom, waar ek onwankelbare geloof het. Waar ek nie in een plek van onzekerheid kom, soos wat ons allemaal nou is. En sê, so, dinge is daarom een bykie vreemd en dis een bykie moeilik om vast te hou nou, en te vertrouw. Juist in hierdie tyd moet ons sterk staan, 